针对当前的市场形势和创业环境，说创业难一点也不为过。特别是对于一些普通人而言，目前想创业成功难于上青天。改革开放几十年来，社会的创业环境已经发生了根本的变化。当今社会上的财富已经集中在少数富人手中的，特别是经过这几十年的发展，社会贫富分化更加厉害，阶层已经固化。所以，现在对于一些想通过创业白手起家的普通人来说，机会是非常渺茫了。现在只有为资本打工才可以勉强维持生存，哪里还谈什么创业成功呢？近日，一段名为“小公司面对大厂的抄袭有多无奈”的视频引起了广大网友的热烈讨论。视频中，一家小公司的员工向大家讲述了他们在面对大企业侵权时所经历的种种困境。我们老板从一七年开始创业，五年整了个 APP， 刚有点知名度，被国内一个知名大厂几乎一次一字不差的快把内容直接搬完了。老板说：“这咱不告他们，咱咱们得倒闭呀、啊！”结果告完，我们倒闭的更快。老板那时候找完律师保存完证据，一算还没开始打官司，已经花出去四五十万了。我们都特别震惊，说。老板，你这边这么长时间还能诉出五十万来？从法院立案到前段时间出判决，结果差不多两年多，结果是我们输了。我们那时候刚开始打官司，身边就会有些大人跟我们说：“你们都不用打，肯定赢不了。你们都不知道社会有多险恶。”我们想着能有多险？能有二百九十九在小黄车押金退不回来还险恶吗？能，遥遥领先。从我们公司开始上诉，我们公司就开始出各种幺蛾子的事而而且最巧的是，这些事全部都出现在对方的那个反驳论证上。这让我们怎么不投降？其实这个官司打到现在，让我觉得最可怕的不是说我们被抄袭了、维权两年，老板净赔五十万。当然，老板可能觉得这是最可怕的。让我自己觉得最后怕的就是我们 APP 那时候有很多的用户，如果没有那些用户当时跟我们一起看见对方把这些内容给抄走了，现在判决书出来，我们就是骗子。以后的真相就会变成某某创业小公司利益熏心，为了赚钱不惜碰瓷某大厂诬告他们。所以从那天开始，我在看手机上那些推送消息。我就觉得我们好像一直处在另一个楚门的哈哈奶皮的世界。我们看见的真相，却是被想要掩盖真相的人掌握。然后俺们老板决定继续上诉，我就更震惊了。因为如果是我的话，我不一定会再继续。当然，如果是我，我一审就没钱上诉。因为我老觉得，只要这个事还在继续，对方就像抵在俺们腰间的一把利剑，不知道什么时候就会捅我们一刀。但我们老板不一样，我们问他：“你害怕吗？”老板说：“害怕。”就是。咱是，咱得证明咱就吃一碗粉的。都没想我们老板确实挺倒霉的，就是，倒不是说他招了我们几个，就是他一直被大家欺负，唯一一次反抗就是因为被这大厂抄了，太生气了，把人给告了。现在想想，如果一开始被抄了，忍气吞声，虽然不知道现在是什么结局，但应该不会比现在更差了吧？也不是让我们老板都三十了，现在天天感叹，怎么是怎么会有这样人？成为大家定义中的勇敢好人，到底有没有意义啊？白哥其实就应该顺应社会这些潜规则。潜规则，该软弱是软弱，该沉默是就沉默。我想不明白，我高中有一个同学，我俩那时候下了晚自习，他特别空，一个街上有个孕妇搁地下蹲着，他第一反应就冲过去问人家说：“啊，你抓了用绑吗？你我，我当时想想，这也太温柔了。”我后来学着他，就自认为给出了一些嗯我认为的善意，比如在外面帮那些丢了手机的人打车。呃，还有在医院里教那些老人手把手缴费之类的。结果前段时间我在外面，有个人问我能不能帮他看行李，我下意识就给拒绝了。我当时第一反应竟然是，他回回来跟我说他行李东西少了，我该怎么证明我没拿？我该怎么证明真相？就跟我们公司一样，怎么证明啊？啊、呃，一点点的瞎过过得。据了解，这家小公司名为小鸡词典。2018年成立，这家公司的初衷非常朴素，主要的业务是记录和解释互联网时代的新鲜热词，通过对热词的收录和解释，帮助用户更好地了解当下的流行用语。他们没有复杂的商业模式，也没有大规模的广告宣传。虽然公司成立时间不长，但是小鸡词典在业内积累了一定的人气，拥有了一批忠实用户，他们也是在不断努力壮大自己的用户群体。然而，这样的平静生活在2021年被彻底打破。这一年，一家大型科技公司推出了一款名为“有梗百科”的产品，其内容几乎完全照搬了小鸡词典的所有内容。更为恶劣的是，该科技公司还故意消除小鸡词典的水印，甚至篡改词条的发布时间，企图掩饰侵权行为。面对小鸡词典的指控，这家科技公司非但没有任何歉意，反而指责对方碰瓷。为了捍卫自己的权益，小鸡词典不得不走上了漫长的维权之路。
。然而，面对大企业强大的律师团队和公关策略，小鸡词典最终未能赢得胜利。其创始人只能无奈地自我调侃说：“我们只是想吃一碗粉而已。”现在互联网行业中正在兴起的抄袭潮不容忽视，大厂几乎可以无缝复制出任何一个成功产品，并通过自身强大的资源实力让对手望尘莫及。这也导致如今抄袭行为非常普遍，并且成本远远低于创新成本。在没有足够法律保护和行业规范约束的情况下，劣币驱逐良币的现象也就此形成。这种现象真的是让人心痛，尤其是对于那些默默耕耘的创业者来说，看到自己的心血被抄袭、被无情碾压，谁能不感到无奈呢？今天的视频就到这里，喜欢我的视频，请订阅和分享哦，谢谢你的观看。